ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் ஜிப்மர் ஜவஹர்லால் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் போஸ்ட் கிராஜுவேட் மெடிக்கல் எஜுகேஷன் ரிசர்ச் சென்டர்லேருந்து மெடிக்கல் ஆன்காலஜி டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து ஸ்டாஃப் நர்ஸ் அண்ட் டெக்னீஷியன் ஸோ ப்ராஜெக்ட்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க இதில் வந்து ஒரு ஒரு போஸ்ட்டு தான் சேலரி ஓரளவுக்கு நல்ல சேலரி ஒர்க் லோடு உங்களுக்கு பெருசாக ஒன்றும் இருக்காது அதனால் இங்கே போய் ஜாயின் பண்ணணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க போய் ஜாயின் பண்ணலாம் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ நல்ல சேலரி இருக்குங்கிறதுனால இதில் இருந்துக்கிட்டே நீங்கள் வந்து அடுத்தடுத்த ஜாபுக்கு வந்து ட்ரை பண்ணலாம் இன்னொன்று ஜிப்மர் அப்படிங்கிறதுனால அங்கே வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கும் ஸோ ஆல்ரெடி எக்ஸாம் எழுதி கிளியர் பண்ணவங்களுக்கு எப்படி எக்ஸாம் எழுதி கிளியர் பண்ணாங்க அவங்க என்னென்ன புக்ஸ் படித்தாங்க என்ன டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அவங்கள வந்து நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டு அவங்கள ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ அதனால் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ இதில் போய்ட்டு இருந்துக்கிட்டு வேறு ஏதாவது ஜாப் வந்துச்சுன்னா ட்ரை பண்ணுங்கள் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து நிறைய நர்சிங் ஆஃபீஸர் அண்ட் பேராமெடிக்கல் வேகன்சிஸ் வந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது நம்ம ரெகுலராக போட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கோம் ஆனால் அப்ளை பண்ணுறவங்க தான் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கீங்க ஸோ இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணி அடுத்தடுத்த எக்ஸாம் வரப்போ அப்ளை பண்ணி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் ஏறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் ஸோ இதில் என்ன டீட்டெயில் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் இது வந்து டெம்பரரி தான் ப்யூர்லி டெம்பரரி பேசிஸு ஸ்டாஃப் நர்ஸ் ஒரு போஸ்ட்டு பிஎஸ்சி நர்சிங் அப்படி இல்லைனா ஈக்குவலன்ட்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ரிஜிஸ்டர்டு வித் ஸ்டேட் நர்சிங் கவுன்சில்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃப்ளூயன்சி ஸ்பீக்கிங் ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங் தமிழில் ப்ராஜெக்ட் இன்வால்வ்டு இருக்கிறதுனால ஸோ அவங்களுக்கு தமிழ் தமிழை வந்து பேச எழுத படிக்க தெரிஞ்சிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க சேலரி முப்பத்தோராயிரத்தி ஐநூறுரூவா இதை தவிர அலவன்ஸ் ஏதாவது கிடைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஒர்க்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஹெமட்டாலஜி ஆன்காலஜியில் இருந்தால் பெட்டரு கிளினிக்கல் ரிசர்ச் அண்ட் டேட்டா கலெக்ஷனில் இருந்தாலும் ஓகே தென் முப்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது இருந்தால் கூட ஓபிசி எஸ்சி எஸ்டி ஃபிசிக்கலி ஹேண்டிகேப்டு அவங்களுக்கு வந்து ரிலாக்ஸபிள்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏஜ் அதிகமாக இருந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க உமன் கேண்டிடேட்டுக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஸ்பெஷலி எல்லா கேட்டகரிக்கும் உமன் கேண்டிடேட்டுக்கு தான் சொல்லியிருக்காங்க கான்ட்ராக்ட் டைப்பு தான் டெம்பரரி ஒன் இயர் உங்களுக்கு வந்து போஸ்டிங் இருக்கும் அடுத்து லேப் டெக்னீஷியனுக்கு ஒரு வேகன்சி இருக்குது ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு டிஎம்எல்டி முடிச்சுருந்தா போதும் ப்ளஸ் ஒன் இயர் ரெக்வர்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரெகனைஸ்ட் ஆர்கனைசேஷனில் இருக்கணும் ஆர் பிஎஸ்சி டிகிரி எம்எல்டி முடிச்சுருந்தா போதும் அதுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேவையில்ல பதினெட்டாயிரரூவா சேலரி ஒர்க்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து கேன்சர் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தால் பெட்டரு ஒர்க்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த பெத்தாலஜி லெபாரட்டரிஸ் அண்ட் டிஷ்யூ ப்ராசஸிங் எனி கைண்ட் ஆஃப் ரிசர்ச் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தாலும் ஓகே முப்பது வயசுக்கு குள்ளே இருக்கணும் ஸோ உமன் கேண்டிடேட்டுக்கு அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் இருக்கும் ஸோ அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் என்னென்னா இன்ட்ரெஸ்டட் கேண்டிடேட் ஃபுல்ஃபில்லிங் த எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா அண்ட் அக்ரீங் த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் அப்பாயின்மெண்ட் அஸ் மென்ஷன்ட் பிலோ மே அப்ளை பை ஃபில்லிங் அப் த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் அனெக்சர் ஒன் ஸோ இந்த வெப்சைட்டில் நீங்கள் போயிட்டு அண்ட் இமெயில் தி கம்ப்ளீட்டட் ஃபார்ம் டு த இமெயில் அட்ரஸ் கிவன் ஸோ இந்த மெயில் ஐடியில் நீங்கள் வந்து மெயில் பண்ணணும் போஸ்டல் அப்ளிகேஷன் வில் நாட் பி அக்செப்டட் ஸோ நீங்கள் மெயில் மட்டும் தான் பண்ணணும் போஸ்டல் அனுப்புனீங்கன்னா அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க லாஸ்ட் டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபது ஜூலை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ இதில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஆறு பேஜ் இருக்குது இது ஃபஸ்ட் பேஜ் மட்டும் தான் ஜஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் தான் மற்ற டீட்டெயிலாக நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட் வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தேன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை நீங்கள் குரூப்பில் ஷேர் பண்ணுங்கள் நர்சஸ் அண்ட் லேப் டெக்னீஷியன் தேங்க்யூ